வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் சமீபத்தில் நம்ம பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலை சில மாவு வகைகள் அதாவது உணவில் சேர்க்க வேண்டிய சில நல்ல பொருள்கள்ங்கிற தலைப்பில் சில மாவு பொருள்களை பற்றி பார்த்தோம் அதன் தொடர்ச்சியாக இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது சில பயிர் வகைகள் அதாவது சீரியல் சொல்லக்கூடிய பயிர் வகைகள் நம்ம உணவில் இந்த காலகட்டங்களில் தவிர்க்கப்பட்டுக்கிட்டே வந்துகிட்டே இருக்குது கிட்டத்தட்ட நம்ம அதை மறந்த காலங்களாக காலகட்டத்தை நோக்கி போயிட்ருக்குறோம் முக்கியமாக தோரம் பருப்பு சாம்பாரை தவிர நம்ம பயிர் வகைகள் சாப்பிட்றது எங்கிறது சுத்தமாக குறைஞ்சி போச்சு ஏன்னா அந்த காலகட்டங்களில் நம்மளோட சிற்றுண்டி என்று சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் இப்போ வேறு உருமாற்றம் பெற்றுவிட்டதுனால் இந்த பயிர் வகைகள் சாப்பிட்றது என்கிறது ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு இப்போ இல்லவே இல்லைங்கிற அளவுக்கு போயிடுச்சு அந்த பயிர் வகைகளை கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்திக்கிறது அதில் இருக்கிற சத்து பொருள்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டால் கண்டிப்பாக அதில் ஒரு ஆர்வம் வரும் என்கிற காரணத்தால் இந்த பதிவு முதல்ல நம்ம பார்க்க வேண்டிய சில எச்சரிக்கைகள்னு பார்த்தா பெரும்பாலும் இந்த பயிர் வகைகள் கிட்னி பிரச்சனை உள்ளவங்க கொஞ்சம் குறைவாக சாப்பிட்றது நிறைய சாப்பிடாமல் இருக்கிறது குறைவாக சாப்பிட்றது இல்லை தவிர்க்கிறது நல்லது என்கிறத முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவது இந்த பயிர் வகைகளை பொதுவாக எல்லாருமே முளைக்கட்டி சாப்பிட்றது முளை வந்த பிறகு சாப்பிடும்போது அதில் யூரிக் ஆசிட் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக நம்ம உடம்பில் சேர்றதுனால இந்த முட்டி வலி கால் வலி கை வலின்னு கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறவங்க இந்த பயிர் வகைகளை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிறது இல்லை பயிர் வகைகள் சாப்பிடும்போது நிறைய தண்ணி குடிக்கிறது என்கிற பழக்கத்துக்கு மாறிக்கிறது நல்லது என்கிற முன்குறிப்போட இந்த பயிர் வகைகளை பற்றி பார்க்கலாம் பச்சை பயிர் பச்சை கலரில் இருக்கிற பச்சை பயிர் இது எதுக்கெல்லாம் நம்ம உடம்புக்கு உதவி செய்து என்ன பார்த்தோம்னா போன் எலும்பு வளர்ச்சி இரத்த ஓட்டம் குழந்தைங்களோட மசில்ஸை நல்லா ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணி அவங்கள வளர்ச்சிக்கு உறுதுணை செய்வது இந்த பச்சை பயிர் மலச்சிக்கலை சுத்தமாக போக்கும் இந்த பச்சை பயிரில் நல்ல புரோட்டீன் நல்ல கலோரி வேல்யூ பாஸ்பரஸ் போலிக் ஆசிட் பொட்டாசியம் ஃபைபர் இங்கிறது எக்கச்சக்கமாக இருக்குதுங்க அதே போல் கார்போஹைட்ரேட் ஃபேட் கொலின் பீட்டா கரோட்டீன் கால்சியம் அயரன் மெக்னீஷியம் தாமிரம் சோடியம் இங்கிறது ஓரளவுக்கு இருக்கிறது இதில் குறிப்பாக இந்த பச்சை பயிருங்கிறது ஹார்ட் ப்ராப்ளம் உள்ளவங்களுக்கும் டயபெட்டிக் பீப்புளுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப உகந்த உணவு என்று சொல்லலாம் அவங்க இதை ரெகுலராக ஒரு சிற்றுண்டியாக மாலை நேரத்தில் கொஞ்சமாக சாப்பிட்றது அவிச்சு சாப்பிட்றது என்கிறது அவங்களுக்கு ரொம்ப அவங்களோட ப்ராப்ளங்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்து அந்த ப்ராப்ளங்களை போக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல துணை உணவு என்று அமையும் இது பொதுவாக ஒரு குட் ஃபுட் ஃபார் வளரும் குழந்தைங்களுக்கு ஒரு ஸ்நாக்ஸாக சாப்பிட்றதுக்கு அவங்க ஸ்கூல்லேருந்து வந்த பிறகு கொஞ்சம் அவிச்சு கொஞ்சமாக அதாவது ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு ஒரு நாளைக்கு கொடுக்கும் போது வளர்ச்சி அருமையாக இருக்கும் இதுக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்குறது கொண்டக்கடலை இந்த கொண்டக்கண்டையில் கருப்பு கொண்டகல்ல காபூலி சனா என்று சொல்லி வெள்ளை கொண்டலை க கடலைன்னு இருக்கும் அந்த வெள்ளைய ஹைப்ரிட் வெரைட்டியோட கருப்பு சின்னதாக இருக்கிற கொ கொண்டக்கடையில் தான் சத்து பொருள்கள் அதிகம் இது உடம்பில் இருக்கிற இரத்த நாளங்களில் இருக்கிற ஃபேட் டெபாசிட்டை சுத்தமாக கரைக்கக்கூடியது வயிற்றில் வரக்கூடிய புற்றுநோய் என்று சொல்லக்கூடிய இன்ட்ரஸ்டைனல் கேன்சர் தடுக்க வல்லது இதில் இருக்கிற புரோட்டீன் கார்போஹைட்ரேட் கலோரி ஃபோலிக் ஆசிட் ஃபைபர் கால்சியம் பாஸ்பரஸ் அயரன் மெக்னீஷியம் சோடியம் பொட்டாசியம் காப்பர் ஜிங்க் 
இதுங்கிற பொருள்லாம் நிறைய அடங்கியிருக்கிற ஒரு முழுமையான உணவுன்னு சொல்லலாம் ஓரளவுக்கு ஃபேட்டும் கொலின்ங்கிற விட்டமின் பீட்டா கரோட்டின்ங்கிறதெல்லாம் கொஞ்சமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல உணவு இதையும் டயபெட்டிக் பீப்புளும் ஹார்ட் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை உள்ளவங்களும் ரத்த ஓட்டத்தில் பிரச்சனை உள்ளவங்களும் இது கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல உணவு மசில் டோன் அப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க நல்ல ம உடல் வளர்ச்சி வேணும்னு நினைக்கிறவங்க இதை கொஞ்சம் முளைக்கட்டி சாப்பிடும்போது நல்ல ஒரு உணவாக அமையக்கூடியது இந்த காலகட்டங்களில் இந்த கால சில்ட்ரன்ஸுக்கு இது ஒரு தூரமான உணவாக போயிடுச்சு அந்த காலகட்டங்களில் சுண்டல் என்கிற ஒரு பொருள் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல பொருள் எங்கே பார்த்தாலும் விற்றுக்கிட்டு இருந்து அந்த சுண்டல் என்கிற ஒரு விஷயம் இந்த காலகட்டங்களில் இல்லாமல் போனதும் ஒரு காரணம் நம் குழந்தைங்களுக்கு நம்ம அதை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் இந்த சுண்டல் அட்லீஸ்ட் இந்த சனா காபுலி சனான்னு சொல்லக்கூடிய கொண்டக்கடலை இந்த காலகட்டங்களில் ஹோட்டலில் அந்த பூரி பெருசாக சுட்டு கொடுப்பாங்க ஒரு சோலா பூரி என்கிற பூரி வாங்கும் போது மட்டும் ஹோட்டலில் குழந்தைங்க சாப்பிடக்கூடிய உணவாக மாறுறத காலகட்டங்களில் இருக்கிறோம் கவலைக்கிடமான ஒரு காலகட்டம் அதனால் இந்த ப கொண்டக்கடலையும் நாம் இளம் குழந்தைங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் மொச்சை பயிர் என்று சொல்லக்கூடிய பயிரை அடுத்து பார்ப்போம் அந்த காலகட்டங்களில் மாதத்துக்கு ஒரு ரெண்டு தடை நாளும் குழம்பு வைக்கும் போது இந்த மொச்சைக்கொட்டையை போட்டு குழம்பு வைப்பாங்க அதாவது காய்கறி கிடைக்காம ஒரு குழம்பு வைக்கணும்னா அதில் அது காய்கறிக்கு பதில் போடக்கூடிய ஒரு பொருள் மொச்சைக்கொட்டை மொச்சைக்கொட்டை குழம்பு என்று சொல்லுவாங்க இப்போ அப்படி ஒரு குழம்பு வைக்கிறாங்களா ங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி ஏன்னா மொச்சக்கோட்டை யாரோ சொன்ன ஒரு காரணத்தால் அது பயங்கரமாக கேஸ் உண்டாக்கும் அப்படின்னு சொன்ன ஒரு காரணத்தால் ஒதுக்கப்பட்டு ஒதுக்கப்பட்டு இப்போ இல்லாமல் போயிடுச்சு இது பிளட் சுகர் லெவலை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியது மலச்சிக்கலை போக்கக்கூடியது புரோட்டீன் கார்போஹைட்ரேட் கொலேன் பாஸ்பரஸ் ரொம்ப அதிகமாக நம்மளுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் அயரன் கால்சியம் சோடியம் பொட்டாசியம் விட்டமின் பி காம்ப்ளக்ஸ் ஃபைபர் இதில் ஓரளவுக்கு இருக்குது இது பிளட் சர்க்குலேஷன் ப்ராப்ளம் உள்ளவங்க ஹார்ட் பேஷண்ட் டயபெட்டிக் பீப்புள் வளரும் குழந்தைகள் கர்ப்பிணிகள் நிறைய சாப்பிட்லாம் அதனால் மறுபடியும் நம்ம குழம்புகளில் முக்கியமாக கார குழம்புன்னு ஒன்று வைக்கும் போது அதில் மொச்சக்கொட்டை போட்டு வைக்கிற பழக்கத்தை மீண்டும் உருவாக்க வேண்டும் காராமணி என்கிற பயிரை பற்றி அடுத்து பார்ப்போம் உடலில் உள்ள கழிவுகளை வெளியேற்றக்கூடியது வயிற்றில் புற்றுநோய் வராமல் தடுக்கும் இதில் பொட்டாசியம் நிறைய இருக்குது புரோட்டீன் கலோரி கார்போஹைட்ரேட் பாஸ்பரஸ் அயரன் மேக்னீஷியம் ஃபோலிக் ஆசிட் கோலின் இன்னும் நிறைய அதிகமாக இருக்கிற ஒரு பொருள் இதில் காப்பர் மேக்னீஷியம் ஜிங்க் ஓரளவுக்கு இருக்குது விட்டமின் ப பி காம்ப்ளக்ஸ் பீட்டா கரோட்டின்ங்கிறதும் ஓரளவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் இது வாயு இருக்கிறவங்க தவிர்க்க வேண்டும் என்று சொல்லுவாங்க கர்ப்பிணி பெண்கள் பாலூட்டும் தாய்மார்கள் வளரும் குழந்தைகளுக்கு ஏற்ற உணர்வு இந்த உணவு வந்து குழந்தைகளுக்கும் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கும் பாலை நல்லா சுரக்கக்கூடிய தன்மை உள்ளதுனால பால் குடிக்கும் பால் கொடுக்கும் தாய்மார்களுக்கு ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லலாம் இதில் வாயு பிரச்சனைன்னு சொல்கிறதே நான் ஒத்துக்கிறது இல்லைங்க அளவு மீறாமல் இருந்தால் எதுவும் பிரச்சனை இல்லை ஐம்பது கிராம் என்கிறது ஒரு நாளையோட அளவு என்று கொண்டோம்னா இந்த பொருள் எதுவுமே நல்ல பொருள் தான் ரெண்டாவது இந்த மாதிரியான நல்ல சத்து பொருள்களை சாப்பிடும்போது அதுக்கு ஜீரணத்துக்கு உதவி செய்கிற அளவுக்கு தண்ணி குடிக்கணும் என்கிறத நாம் உணர வேண்டும் அதே போல் கொள்ளு அடுத்து நம்ம பார்க்குற ஒரு பயிர்னு பார்த்தோம்னா எலும்புக்கு நல்ல வளர்ச்சி கொடுக்கும் தசை வலுப்பெறும் உடலில் உள்ள கொழுப்பை அகற்றி உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கும் இதில் புரோட்டீன் கலோரி கார்போஹைட்ரேட் கால்சியம் பாஸ்பரஸ் அயரன் மெக்னீஷியம் பொட்டாசியம் ஃபைபர் நிறையா இருக்குது ஆக்சாலிக் ஆசிட் இதில் இருக்கிறதுனால நிறையா சாப்பிடக்கூடாது அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாப்பிட்லாம் கொள்ளு ரசம் வச்சு சாப்பிட்றது ங்கிறது ரொம்ப நல்லது அதாவது உடம்ப 
இல்லை உள்ள எக்ஸ்ட்ரா ஃபேட்டை டிசால்வ் பண்ணி வெளியேற்றக்கூடியது அதனால் வெயிட் குறைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் வெயிட் மேனேஜ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் ஊழல் உள்ளவங்களும் இந்த கொள்ளை அடிக்கடி உணவில் சேர்த்துக்கிறது ஸ்நாக்ஸில் சேர்த்துக்கிறது என்கிறது ஒரு நல்ல தீர்வாக அமையும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ராஜ்மா இதை பொதுவாக நம்ம மக்கள் சவுத் இண்டியன்ஸ் அவ்வளோதான் சாப்பிட்றதில்ல ஆனாலும் இப்போ கொஞ்சம் கல்ச்சரில் இதை ஒரு நார்த் இண்டியன் உணவு நம்மளும் சாப்பிட்டு பார்க்கணுங்கிற ஆர்வத்தில் சாப்பிட ஆரம்பிச்சுருக்கோம் இது தசைகளை நன்றாக இருக்க செய்வது மலச்சிக்கலை தடுக்கக்கூடிய இது இதில் ப்ரோட்டீன் கலோரி கார்போஹைட்ரேட் கால்சியம் பாஸ்பரஸ் ஆயிரன் நிறையா இருக்குது மெக்னீஷியம் ஜிங்க் காப்பர் ஃபைபர் ஓரளவுக்கு இருக்குது சோடியம் பொட்டாசியம் மிக குறைந்த அளவில் இருக்குது இது இதை நல்ல எக்ஸசைஸ் பண்ணுறவங்க பாடி பில்டிங் பண்ணுறவங்க கர்ப்பிணி பெண்கள் டயபெட்டிக் பீப்புள் ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸ் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் உள்ளவங்க எல்லாரும் நிறையா சேர்த்துக்க வேண்டிய ஒரு உணவுப் பொருள் இது நார்த் இந்தியாவில் ரொம்ப மதிப்பாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு உணவுப் பொருள் எங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ராஜ்மா செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு கெத்து எப்படி நம்ம இன்றைக்கி மத்தியானம் எங்கள் வீட்டில் மட்டன்னு சொன்னால் எப்படி ஒரு ப்ரௌட் ஃபீலோடு சொல்லுவோமோ அந்த மாதிரி ராஜ்மா செய்கிறது என்கிறது அதுக்கு மேலே அவங்க ரொம்ப ப்ரௌடியாக சொல்லுவாங்க எங்கள் வீட்டில் இன்றைக்கி ராஜ்மா நான் ராஜ்மா சாப்பிட்டேன்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு பெரிய மதிப்புக்குரிய நிகழ்வாக சொல்லுவாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பட்டாணி என்ன சொல்கிறது இந்த பட்டாணி இது ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடச்சிதுன்னா வாங்கி சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது காஞ்ச பட்டாணி வாங்கி நல்ல தண்ணியில் ஊற போட்டு சமைச்சு சாப்பிட்றதும் நல்லது ஆனால் இந்த காஞ்ச பட்டாணியை இந்த காலகட்டங்களில் தண்ணியில் ஊற போட்டு அதில் பச்சை கலராக ஒரு சாயத்தை ஏற்றி அதை சின்ன சின்ன பாக்கெட்டில் போட்டு ஏதோ ஃப்ரெஷ் பட்டாணி விற்கிற மாதிரி இப்போ விற்கிறாங்க அதை கண்டிப்பாக தவிர்க்கணும் அதில் இருக்கிற சாயப்பொருள் முக்கியமாக சாயத்துலேயே மோசமான விஷத்தன்மை உள்ளது பச்சை கலர் என்கிறத நம்ம உணரணும் அப்போ இந்த பட்டாணி வாங்கும்போது நம்ம பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் அது ரொம்ப டார்க் க்ரீனாக இருந்தால் கண்டிப்பாக வாங்காதீங்க காஞ்சி போன பட்டாணி லைட் க்ரீன்லேயும் பல கலர்லேயும் இருக்கிற அதாவது சிலது ரொம்ப டார்க்காக இல்லாமையும் கொஞ்சம் வெளுப்பாகவும் இருக்கிற பட்டாணிகளை வாங்கினா தான் அது சாயமேற்றாத பட்டாணி என்கிறத நம்ம உணரலாம் இல்லைனா நல்லா சுடு தண்ணியில் போட்டு எவ்வளோ முடியுமோ கழுவிட்டு சாப்பிட்றதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள் இந்த காஞ்ச பட்டாணியில் என்னென்னலாம் இருக்குது என்ன பார்த்தோம்னா நல்ல ப்ரோட்டீனுக்கு இது கார்போஹைட்ரேட் இருக்குது கலோரி வேல்யூ இருக்குது அயரன் பாஸ்பரஸ் மேக்னீஷியம் சோடியம் பொட்டாசியம் காப்பர் ஜிங்க் கொலேன் இருக்குது ஃபைபர் ஓரளவுக்கு இருக்குது பீட்டா கரோட்டின் விட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபோலிக் ஆசிட் ஒரு அளவுக்கு கொஞ்சம் குறைவாகவே இருக்குது பொட்டாசியம் இதில் நிறையா இருக்குது பச்சை பட்டாணியோட தோல் அதை தோலை உரிக்காமல் தோலோடு சாப்பிட்றது நல்லதுங்கிறது எதுக்காகனா அதில் நிறைய கால்சியமும் ஐரனும் இருக்குது விட்டமின் சி இருக்குது இது ஜீரண பிரச்சனைகள் உள்ளவங்க கொஞ்சம் கம்மியாக சாப்பிட்றது நல்லது என்று சொல்லி ஒரு குறிப்பு சொல்லியிருக்கிறாங்க இது பொதுவாக என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த காலகட்டங்களில் ஏன்னா நான் கண்ணால் பார்க்குறேன் எப்போதும் நான் வெஜிடபிள் மார்க்கெட் போகும்போது கண்ணுக்கு எதுக்கே உட்காந்து அந்த ஃப்ரோசடன் இந்த பட்டாணியை ஃப்ரோசன் பட்டாணியை பெரிய பாக்கெட்லேருந்து கட் பண்ணி சின்ன சின்ன பாக்கெட்டாக ஆக்கி ஃப்ரெஷ் பட்டாணி என்ன விற்றுட்ருப்பாங்க அதனால் இதில் கலப்படம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப கவனமாக 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 முடிஞ்சால் இது சீசனில் கிடைக்கும் போது பச்சையாக நம்ம உரிச்சி வெளி நம்மளே நம்ம கையால் வெளியே எடுத்து சாப்பிடக்கூடிய காலகட்டங்களில் மட்டும் சாப்பிட்டா போதும்ங்கிறது ஏன்னா கலப்படத்தை தவிர்க்க வேண்டும் அதனால் வரக்கூடிய உடல் உபாதைகள் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் என்கிறதுனால இதை குறிப்பாக வச்சுங்க இதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற பயிர் வகைகள் என்ன பார்த்தோம்னா சோயா ரொம்ப ரொம்ப அருமையான உணவு அளவோடு சாப்பிட்டா கொலஸ்ட்ரால சுத்தமாக குறைக்கக்கூடியது பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய ஹார்மோன் பிரச்சனைகளை போக்கக்கூடியது வளரும் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல உணவு புற்றுநோயை தடுக்க உள்ளது இதில் நிறைய ப்ரோட்டீன் கால்சியம் பாஸ்பரஸ் அயரன் ஒமேகா த்ரீ என்கிற ஃபேட்டி ஆசிட் என்கிற பொருள் எல்லாம் நிறைய இருக்குது கார்போஹைட்ரேட் தயமின் ரிமோ ரிபோஃபுலின் பீட்டா கரோட்டின் மெக்னீஷியம் காப்பர் ஜிங்க் ஓரளவுக்கு இருக்குது இது ஒரு முழுமையான உணவு எல்லா சத்தும் நிறைந்த உணவு என்கிறதுனால வளரும் குழந்தைகள் லேக்டேஷன் பண்ணிகிட்ருக்கிற தாய்மார்கள் கர்ப்பிணி பெண்கள் 
நிறையா இதை தினந்தோறும் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு அருமையான உணவு முக்கியமாக எல்லா விதமான சத்துக்களும் நிறைந்த உணவு ஒன்லி கிட்னி பிரச்சனையில் கஷ்டப்படுறவங்க மட்டும் இதை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு இருபது கிராம்ங்கிற அளவுக்கு மீறாமல் சாப்பிட்டா இது ஒரு உன்னதமான உணவுங்கிறதையும் மிக எளிமையான விலையில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு உணவு எல்லா சத்தும் நிறைந்த உணவுங்கிறதையும் நம்ம உணரணும் இதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது தோரம் பருப்பு ஏன் இதை கடைசியாக சொல்கிறேன்னா இதுதான் நம்ம டெய்லி சாப்பிட்டுட்ருக்குறோமே என்கிற ஒரு ஃபீல் உங்களுக்கு உண்டு ஆனால் இந்த தோரம் பருப்பு பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு சாப்பிட்றோமா அங்கேனா கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் நிறையா இருக்குது உடலுக்கு நல்ல எனர்ஜி கொடுக்கக்கூடியது மலச்சிக்கல் வராமல் தடுக்கக்கூடியது இதில் இருக்கிறத மெக்னீஷியம் சோடியம் பொட்டாசியம் காப்பர் ஜிங்க் என்கிற பொருள்கள் உடம்புக்கு ஆரோக்கியத்துக்கு முக்கிய துணை செய்யக்கூடிய பொருள்கள்னு சொல்லலாம் இதில் இருக்கிற ஃபைபர் கால்சியம் பாஸ்பரஸ் பிட்டா கரோட்டின் விட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸ் விட்டமின் சி ஃபைபர்ங்கிற விஷயங்களும் ரொம்ப 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 குறைவான அளவில் இருந்தாலும் சமச்சீர் அளவில் இருக்கிற கலோரி வேல்யூ அயரன் கொலின் அக்சாலிக் ஆசிடுங்கிறதும் ஆரோக்கியத்துக்கு துணை செய்யக்கூடிய ஒரு ஹோல்சம் ஃபுட்டுன்னு கூட இது சொல்லலாம் இதுவும் சர்க்குலேட்டரி டிசீஸ் உள்ள பேஷண்ட்டுகளுக்கும் சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கும் நல்ல ஒரு உணவு இந்த பயிறு வகைகளை பற்றி இப்போ ஓரளவுக்கு நீங்கள் புரிஞ்சிகிட்ருப்பீங்க இப்போ நான் நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒம்பது பயிறு வகைகளை பற்றி சொன்னோம் அட்லீஸ்ட் தினம் ஒரு பயிறு என்கிற அளவுக்கு தினம் ஐம்பது கிராமுக்கு மேலே ஒரு தவங்க சாப்பிடாம அதுக்கு குறைவாக உணவு அதாவது ஒரு ஒரு ஃபேமிலி நாலு பேர் இருக்கிற ஃபேமிலின்னா ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு பயிர் வகைகளை ஏதாவது ஒரு சமையலில் சேர்த்து அது எல்லா குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போய் சேர்கிற அளவுக்கு நம்ம உணவு பரிமாற்றங்கள் இருந்தால் ஆரோக்கியத்துக்கு எந்த குறையும் வராதுங்க ஏன்னா வெஜிடபிள்ங்கிறது சில நேரத்தில் ரொம்ப காஸ்ட்லி அஃபேராக இருக்குது ஆனால் இந்த மாதிரியான பயிர் வகைகள் ஓரளவுக்கு அந்த காஸ்ட் ஃப்ளக்சுவேஷன் இல்லாமல் ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் சில நேரங்களில் ஒரு எமர்ஜென்சி ஃபுட்டாக கூட இதை நம்ம உருவாக்கி சாப்பிட முடியும் என்கிற காரணத்தால் இதுக்கு ஒரு தனி கவனம் உங்களிடம் உருவானால் குடும்ப ஆரோக்கியம் மேம்படும் மருத்துவ செலவுகள் குறைக்கலாம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தாராளமாக கிடைக்கும் முக்கியமாக புற்றுநோய் என்கிற அந்த பயம் இல்லாத வாழ்க்கை இந்த பயிர் வகைகள் உங்களுக்கு கொடுக்கும் வாழ்க வளமுடன் இந்த மாதிரியான ஹெல்த் ரிலேட்டட் மெசேஜ் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோம் யூ லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக்கும் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு நீங்கள் நலம் நாடும் மற்றவர்களுக்கு இந்த மெசேஜை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வாழ்க வளமுடன் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்